Acabo de grabar una entrevista inolvidable. He estado con uno de los guitarristas que sigo desde que empecé en el mundo de la guitarra flamenca. Es un creador, un virtuoso, un revolucionario y realmente ha estado siempre a años luz de lo que entendemos por el lenguaje del flamenco, de la composición, de la técnica y de todo lo que tiene que ver con la creación. Estoy hablando del maestro Juan Manuel Cañizares y aquí podrás ver una entrevista inolvidable. Cañi, al, al percibirte tu, tu lenguaje, tu forma de aproximarte a la guitarra, me interesa hacerte esta pregunta para, para empezar. ¿La guitarra estuvo primero en tu mente o en tus manos? La guitarra estuvo primero en mi, en mi mente. Porque, bueno, siempre he sido partidario de pensar lo que, lo que iba a tocar, ¿no? Entonces, la guitarra formaba parte de, de mi universo cuando era yo niño. Y yo escuchaba a mi hermano tocar y, sí. y la afición que había en casa, pues mi padre era muy, fue muy buen aficionado. Y entonces eh, la guitarra, pues, siempre, siempre estaba en la casa, lo que ocurre que que yo si, si quería tocar la guitarra, quería tocarla eh, siendo consciente de lo que hacía. ¿no? Y, y eso desde... porque empezaste con seis años, ¿no? Me sí, 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 medio. Y siempre tuviste ese, ese concepto claro de, de alguna forma, entender mentalmente <coughs> o tener un, un sonido mental antes de aproximarte al instrumento físico. En cuanto a sonido real, no. no. Lo que ocurre es que... Ya desde las primeras lecciones que me, que me dio mi hermano Rafael, sí. ya mmm, yo sabía que aquello no era solamente poner los dedos en el diapasón, sino había más, había sí. más cosas. ¿no? Entonces eso te hace, en cierto modo, aunque seas pequeño, pero te hace conceptualizar lo que, lo que estás haciendo. ¿no? Y te hace pensar que... Yo ya pensaba que, que la guitarra no era un instrumento que se pisaba, el mástil simplemente, ¿no? sino que era, sí. un, era, era un medio para, para expresar lo que uno llevaba dentro, ¿no? Y eso ya bien, bien pequeñito. ¿Y, ¿Y tú sientes, por ejemplo, que en esa infancia, si hubiera sido un violín o el piano, te hubieras decantado por ahí? O sea, ¿realmente fue un poco accidental que fuera la guitarra? Bueno, como te digo, en casa eh, pues había mucha afición al flamenco. Eh, mi hermano, con nueve años mayor que yo, sí. ya tocaba la guitarra, mi padre era muy buen aficionado y entonces escuchábamos cintas de la época. Sí. Cintas de, pues, eh, qué sé yo, de Marolo Caracol, de Marchena, de Juanito Valdarrama, de Vallejo. Sí. Entonces todo eso estaba ahí en ese, en ese ambiente, ¿no? Y, y yo entré al flamenco prácticamente, pues, no sé cuándo entré realmente, porque es un poco como, como el aire que uno respira, ¿no? Sí. Está ahí, pero uno no, no, no sabe que está. No eres consciente no, de él. En efecto, no, no, no eres consciente que estás respirándolo y, y para mí fue fundamental porque claro eso me llevó al, al instrumento que ha sido el, el instrumento rey del flamenco que ha sido la guitarra que estaba ahí en casa ¿no? yo escuchaba a mi hermano tocar digo qué bonito suena y, y claro pues pues qué bonito suena porque ya estaba sonando el flamenco sí ¿vale? y entonces a partir de ahí pues me regalaron una guitarra y yo ya tenía eh, conceptos de lo que de lo que estaba pasando y en ese momento de la guitarra sentiste, porque naturalmente todos los que tocamos la guitarra sabemos de que desde muy niño eh, tenías unas facultades excepcionales, pero tú que lo vi viviste desde dentro, eh, al tocar la guitarra sentiste una conexión inmediata o fue algo que se fue desarrollando poco a poco? Yo sentí ya una conexión con lo que había Pero, algo que había, hizo clic. Sí, sí, sí. Además me gustaba mucho porque, porque se, se me ha dado bien desde pequeñito la guitarra, ¿no? Sí. Entonces tenía mucha capacidad de arrepentización. De, eh, mi hermano me daba clases cada día sí. y cada día aprendía una faceta nueva. Y, y claro, luego me, me pasaba horas y horas Ay, y horas. ¡No me al niño! <risa> sí, 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 sí. Me pasaba horas tocando, ¿no? Creo sí. que esa etapa fue fundamental. Tocando faceta y haciendo ejercicios técnicos, porque... Eso es la base claro. para luego poder expresar la falseta, ¿no? Claro. Y, pero sí, claro, ya sentía una conexión, ya sentía, eh, dijéramos, eh, un placer espiritual al tocar, ¿no? Y, y claro, eso te va llevando a una cosa y a otra y a otra, y al final pues te vas convirtiendo en lo que tú haces cada día y lo que tú 
crees que puedes convertirte. ¿no? Y en ese momento ya era eh, una aproximación bastante intelectual hacia la guitarra, ¿no? Siendo aún muy pequeño, pero creo que siempre había un componente, no solamente, eh, tal vez lo que llamaríamos, que un poco estábamos charlando antes, ¿no? Como un pie forzado de la física de la guitarra, sino que ya mentalmente estaba viendo más allá del instrumento, sí. ¿no? Sino como algo, un fenómeno sonoro. Sí, llegó un momento en el cual yo, yo tocaba y un día me quedé pensando, tenía 8 o 9 años, ¿no? Sí. Y me quedé pensando, digo, eso, yo estoy dando aquí este acorde que yo no sabía ni cómo se llamaba. Sí. Esto, fa, el sol, tal. Luego lo supe. Entonces yo pensaba y digo, esto que yo estoy tocando, seguro que tiene que tener una relación, tiene que estar relacionado. ¿no? Sí. Lo que pasa es que, claro, yo no sabía, a mí faltaban herramientas de análisis, ¿no? En eso mi hermano fue muy inteligente porque fue un, un gran mentor, ¿no? En ese sentido. Y, y entonces él habló conmigo y dice, ¿qué te parece estudiar música de llevarte al conservatorio? Y yo, pues fue la, el momento ideal, ¿no? Sí. Nueve, diez años tenía. Sí, oh, nueve años sí. por ahí. Y entonces eh, yo pues ya entré al conservatorio. Y claro, todo aquello que yo tocaba pues empezó a adquirir un sentido. ¿no? Porque por eso yo siempre lo digo, ¿no? Yo antes de aprender música yo, yo tocaba lo que sabía, pero yo no sabía lo que tocaba. <risa> yo tocaba lo que sabía, no sabía lo que tocaba. Claro. Entonces, eso para mí fue un descubrimiento, porque, porque claro, ya piensas en conceptos. No estás pensando solo claro. en notas, ¿no? sino estás pensando en armonía, estás pensando en contrapunto, estás pensando de otra manera, ¿no? Quizás más musical, en sí. el sentido, eh, dijéramos, eh, amplio de la palabra. No estás pensando solamente en, 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 en el flamenco, sino estás sí. pensando en la música en general, ¿no? Y ese tipo de conceptos pues, te pueden llevar a sitios que gracias a ellos a mí me han llevado a sitios que si no hubiera sabido música no me hubieran llevado. Claro, de, de hecho, estábamos un poco conversando eh, sobre el tema de, incluso de la evolución, es verdad que estamos, estamos como saltando en el tiempo, pero eh, yo sé que siempre has defendido el, el hecho de, de saber música sí. como un sitio que nutre el flamenco, claro. no que va a quitar una pureza, pero incluso viendo el el momento actual del flamenco, casi velo como una especie de, de, de callejón sin salida, es decir, necesitamos herramientas teóricas que nos ayuden a encontrar nuevas posibilidades ¿no? para poder eh, abrir caminos ¿no? de, de todo lo que hay hecho. Sí, yo, hombre, yo creo que, que estudiar música es interesante al margen de las consecuencias prácticas sí. que pueda tener. ¿no? Pero yo pienso que si una persona sabe que está tocando y... y y da un acorde y sabe ese acorde de dónde viene y hacia dónde puede ir, o sea, ya hay unos caminos que ha, que ha investigado otra gente sí. y no tenemos que partir del kilómetro cero. ¿no? Totalmente. Y entonces, bueno, yo creo que eso es, amplía las posibilidades, ¿no? Son, es una fuente de posibilidades sí. que, que, que te transmite la tradición. Entonces, es, a mí me parece que es eh, algo importante para, para tú desarrollarte como, como músico, ¿no? Yo creo que cualquier persona, si sabe qué armonía está dando y por qué la está dando, sí. yo creo que se tiene que sentir más feliz que si no lo sabe. Totalmente. Y, Cañe, hay un, un aspecto que me, me llama mucho la atención, eh, sobre todo del, del hecho de ser consciente de lo que uno sabe. Y tú me estabas comentando de que a la hora, por ejemplo, de la, de la preparación técnica, de la preparación de un concierto, uh -huh. el momento antes de salir al escenario... Tú tienes una forma, eh, me parece muy única, dentro del contexto de la guitarra flamenca, tal vez eh, si nos vamos a un aspecto de grandes solistas del violín, grandes solistas del piano, tal vez sea una práctica más, eh, más habitual, pero me encantaría, siempre uh -huh. dentro de, de un contexto pedagógico y naturalmente de tu maestría, porque estás en una posición, a veces hay personas que dicen yo no soy de dar consejos, me parece que eh, sería muy bonito y muy valioso, de que compartas tu forma eh, de aproximarte tanto al estudio de la guitarra como al momento eh, de ejecución. Eh, si quieres simplemente un poco te, te, te doy este argumento para que vayamos conversando sobre este tema. 
porque creo que puede ser muy nutritivo para todos los guitarristas que tenemos esa sensación de hay que tocar ocho horas todos los días, en el camerino hay que hacer mil ejercicios técnicos para salir con los dedos calientes a tocar. Hmm. Eh, eh, me encantaría que contaras tu, tu forma, tu filosofía al respecto. Bueno, yo creo que lo, que lo mucho bueno es malo. Yo creo que lo mucho bueno es malo. Y, y siempre he pensado, por ejemplo, claro, esto viene de, de un concepto de que tendría que explicarlo para, para llegar sí, sí, a donde sí, quiero sí. llegar, ¿no? Sí. Yo desde muy pequeño eh, ya tocaba la guitarra, ¿no? Entonces para mí hay algo in, muy importante en la música, cualquier música, cualquier compositor o intérprete que, que esté haciendo su trabajo, es el concepto de, de diálogo, sí. de diálogo con el sonido. Es decir, cuando tú sacas una frase... Esa frase te está transmitiendo algo para que tú continúes. Te da pie esa sí. frase para, para transmitir algo eh, y poder continuar. Siempre pongo el ejemplo de los de dos procesos que, que hay en, en, en a la hora de conseguir un fin, ¿no? sobre todo en este caso eh, musical. ¿no? Sí. Yo, de pequeño yo aprendí a hacer aviones de papel y los tiraba y volaba. Sí. Entonces, bueno, ¿qué ocurre ahí? Eso es un proceso en el cual pues yo eh, domino un material, sí. yo domino el papel, lo doblo, le doy la forma que quiero y para qué lo quiero, que es para el fin es que vuele, sí. y lo lanzo una vez hecho y vuela, claro, sí. perfectamente. Ahora bien, hay otro proceso que no funciona de esa manera y es el proceso en el cual te, te, el, del cual te estaba hablando, ¿no? sí, es, sí, que sí. es el proceso creativo. Yo cuando compongo una frase, yo no sé cuál va a ser la siguiente. ¿Qué es lo que me da a mí el norte de cuál va a ser la siguiente frase? Precisamente esa que he creado antes. Claro. Entonces, esa me está dando un trasfondo, un feedback, para que si yo escucho con el oído interior, yo escucho bien esa frase, sí. es muy probable que la siguiente que, que, que salga que ya serían dos, tenga sentido. Sí. Siempre pongo el ejemplo de, de, de la poesía. ¿no? Quizá en un momento dado, Antonio Machado dijo, caminante no hay caminos. Y escuchó esa frase, internamente con el corazón. Sí. Si no hubiera escuchado esa frase, quizá hubiera dicho, caminante no hay caminos. Qué bonito este reloj. No. <risa> Pero, <¿por qué? risa> claro. Pero cuando dice caminante no hay caminos, y esa es esa frase reverbera dentro del alma, se le ocurre, se, se hace camino al andar. Claro, ese es el diálogo del que estoy hablando. Proceso vivo. Claro, en efecto, y cada vez es diferente, aunque sea la misma frase. Sí. ¿No? Entonces, cuando compongo, siempre estoy a la escucha, auscultando qué es lo que me dice la frase. Sí. Entonces, eso, eso se ha convertido en un hábito en mi vida, pero eso, eso lo hago yo en, en mi cuarto de estudio, en cualquier sitio que estoy en un camerino, sí. siempre estoy escuchando la frase que toco para darle mi respuesta. Sí. Y esa respuesta al mismo tiempo crea otro feedback que me va haciendo seguir. Entonces, por ejemplo, eh, cuando salgo a un escenario, es el mismo proceso. Eso que hago en mi casa, porque el escenario, si lo vemos, simplemente es la extensión de tu cuarto de estudio. Sí. Entonces, eso mismo que yo practico en mi casa de manera natural es lo que yo salgo al escenario a hacer. O sea, y no hay más misterio. Simplemente escuchar. Y cuando tú estás escuchando, tú estás comprometido con lo que estás haciendo. Claro. Y eso no te deja pensar en fantasmas. Lo que tú decías, estudiar para no fallar. En efecto, porque hay gente que estudia para no fallar y eso para mí es un error. Es un error. Pues si fallas, fallas. ¿no? Una otra cosa que hago yo, por ejemplo, y viene al caso, en el camerino, o sea, yo, yo no practico lo que voy a tocar en el escenario. Yo no lo practico en el camerino. Porque puede pasar una cosa muy, muy peligrosa. Puede pasar que esté practicando lo que voy a hacer en el escenario y de pronto me equivoque y, y piense, ¿y esto cómo era? Y entonces eso que te pasa en el camerino ya te sales, sales condicionado a que te puedes equivocar y, y generalmente te equivocas. 
Entonces, mi filosofía es que cuando yo estoy en el camerino, no ensayo ni la prueba de sonido. No ensayo nada de lo que voy a hacer en el concierto. ¿Para qué? Ya lo estudio en mi casa. Entonces, lo que, lo que no lo hago precisamente porque me, me puedo quedar eh, en blanco. Si en el escenario, si yo tengo un sí. fallo en el escenario, yo lo resuelvo en el escenario. Ya está. Claro. Pero no en el camerino. El camerino es para relajarte, para tocar lo mínimo desde mi punto de vista, es ¿eh? lo que yo hago. Sí. Y estar relajado y salir relajado para tener ese diálogo con la música que es realmente lo importante. Y lo que sí si ha de transmitir es lo que realmente llega al público porque es lo auténtico. Y, claro, y todo eso un poco va sostenido de la base de que si esa escucha atenta y consciente es intensa y la misma música te da ese pie, ese feedback que alimenta ese diálogo, todo lo que tiene que ver con el nervio, el temor técnico, la memoria o lo que sea, se olvida. Claro, no, no existe. Pero eso hay que entrenarlo antes. Claro, claro. en el camerino ya es tarde. ¿no? Claro, 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 claro. Camerino, desde mi punto de vista, es un espacio para tú eh, pues, eh, acomodar tu espíritu para estar relajado. para Y, y, y el escenario pues es, como te digo, la extensión de, de mi cuarto de estudio. Entonces, hago en el escenario lo mismo que hago en mi casa. Claro, cuando, cuando, cuando toco sí. en mi casa, lo que estoy haciendo es dialogando seriamente con lo que estoy. O sea, no, no claro. es eh, coger la guitarra así y tocar con de cachondeo, no, no, no. Sí, sí, sí. Es ponerme a expresar. Y entonces eso es lo que, lo que luego llevo al escenario, porque si no, es que no sé, no sé cómo lo haría. No me puedo preparar en mi caso, no me puedo preparar de, no me prepara, no me puedo preparar de otra manera. Que, no, sé, no sé otra manera de hacerlo. Y, y eso fue como un poco una forma que tú incorporaste desde muy pequeño, ¿no? O sea, lo, sentiste que era tu forma natural. ¿O sí. alguien de alguna forma te abrió un camino no, y no, te dijo, no. Juan Manuel, por aquí? No, no, no. Eso es algo que intuitivo, ¿no? Porque yo ya cuando empezaba, que mi hermano me daba, me daba clases, sí. cuando yo practicaba lo que me había puesto, claro. yo estaba dialogando con eso. No estaba tanto mirando si el dedo aquí, si no sé qué. Yo ya tenía... Una vez que yo... Tengo la digitación bien. O sea, lo que se trata ahora es de, de tratar de expresar eso. Claro. Y cuando estás expresando eso, no estás pensando en, en otra cosa. Pero claro, eso hay que entrenarlo, eso hay que trabajarlo. Además es curioso porque yo creo que la gran mayoría de los guitarristas coinciden en eso, que a veces los periodos en que más se machacan técnicamente son los periodos en que peor tocan. Posible, hay, claro. hay, hay, hay algo ahí como que el músico se desconecta. Yo creo que sí, porque ya no estás pensando en la música. Claro. Es como si estamos hablando y yo estoy pensando en sí. cómo se mueve la mandíbula y la lengua. Es imposible hablar. Sí. Yo tengo la idea y te la lanzo, y te, y, pero yo estoy pensando en la idea. ¿Cuál sí. es la idea que te quiero transmitir? Claro. Y a cada frase que estoy diciendo, esa frase, si la escucho, me está dando pie a seguir con otra. Pero tengo que estar escuchando la frase sí. que, que yo digo sobre la idea que tengo. Claro. Entonces tú tienes una idea musical, tú tocas una frase... Y entonces esa frase te va a transmitir a ti un feedback para tú poder seguir con la, el hilo. Y entonces eso yo creo que es lo más... Pienso que es lo que hace todo el mundo, ¿no? Ideal, yo creo que es idealmente lo que debiera ser ¿no? sí. todo el mundo. Claro, pero a, a mí me, me, me impresiona porque yo naturalmente te, te sigo desde, sí, desde el año 97, desde Noche, Pima ni Luna. Sí. Pero realmente... Eh, no podría tampoco ver a través de la música esa claridad. O sea, yo, yo podría pensar, es un guitarrista y un músico excepcional. Pero ahora que estoy hablando contigo, tampoco me, me podía imaginar ese nivel de claridad uh -huh. conceptual y metodológica, o sea, y de metodo metodología de trabajo. Sí podía percibir que, que eres una persona intelectual, a la vez que sensible eh, y músico, pero tenerlo así, eso como un don prácticamente natural, es una bendición, ¿no? Para el camino de la música y no, no tener que un poco estamparse con un muro, tal vez, ¿no? Decir, quiero contar esto, pero luego la cabeza no me deja, o las facultades claro. no me dejan. O... Entonces, claro. me parece que es una llave valiosísima lo que, lo que estás compartiendo. Pues me alegro mucho, hombre, porque la verdad que la... lo que importa es la música. O sea, aquí tú te apartas del medio. O sea, tú, claro. tú, tú estás fuera. O sea, lo, lo importante es la música, lo que, lo que tú transmitas. ¿no? Sí. Y 
Eso es algo que tienes que sentirlo, tienes que vivirlo. Y en el momento que estás sintiendo eso, ya no, no hay otra cosa. No hay nada más en ese momento. ¿no? Y luego la guitarra pues eh, también es un instrumento, cualquier instrumento. ¿no? Yo creo que es algo que tú haces. ¿no? Yo, pero, uh, yo toco la guitarra como me cepillo los dientes um, o otro, cualquier otra cosa. ¿no? Sí. Entonces lo que nunca hago es mezclar lo que yo hago, en este caso estamos hablando de tocar la guitarra, sí. con lo que yo como persona soy. Porque entonces el día que toco bien soy maravilloso. Y el día que mmm, toco mal, soy la peor persona del mundo. Claro. Entonces no puedes medirte por ese baremo. Ahí viene el miedo. Claro, tú eres valioso porque tú eres una persona. Claro. Y como una persona que eres, pues igual que los perros ladran, lo, los seres humanos fallamos. Y entonces claro. hay, a veces que vas a tener fallos. Sí. ¿no? Y, y bueno, y no pasa nada. Es, 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 es humano. ¿Qué, qué, ¿Qué cambia en el mundo porque se falle? Una nota o catorce. Lo importante es que, que esas que, que has fallado las esté dando con la intención de diálogo. Entonces el fallo hasta puede quedar, puede tener su gracia. <risa> sí, es verdad. Es verdad. Claro. Y así es como yo lo, como yo lo pienso. ¿no? O sea, la guitarra es algo que yo hago, pero hay, hay, hay vida fuera de la guitarra también. Y es importante para, para todo guitarrista saber que, que hay cosas aparte de la guitarra que son maravillosas en la vida. ¿Y, ¿Y cómo ha evolucionado tu relación con la guitarra? Porque ahora, dentro de las cosas que me, que me ha sorprendido también hablando contigo, es que no tienes de alguna forma una, aunque el término puede ser fuera de contexto, pero una adicción a la guitarra, ¿no? Como una no. cosa de que tengo que tocar todos los días, sino tener, tienes esa libertad de, mira, hace dos semanas que no toco. Pero sí, sí. A tu, a tu, siento que habitas la música aquí y la guitarra sí. también, ya llevas muchos años con ella. Pero ¿cómo ha evolucionado tu, con, tu día a día con la guitarra? ¿De cómo es Juan Manuel de ahora a tal vez hace 30 años? Bueno, mira, yo de niño y de joven estudié muchísimo. Sí. Estudié lo que, lo que no hay lo escrito. <risa> o sea, incluso cuando iba a la escuela me levantaba dos horas antes. Estaba dos horas antes de entrar en la escuela practicando, haciendo ejercicios, trabajando. Cuando venía de la escuela igual. Sí. Esos, esos años fueron fundamentales porque ahí desarrollé, claro... Eh, la mili. La, claro, eh, la mili. Lo que ocurre es que, bueno, pues eh, claro, a través de los años, pues tú vas viviendo, tú vas teniendo experiencias eh, y te vas modificando también como persona, vas sí. cambiando. ¿no? Yo no, no piensas igual con 14 años que con 30, lógicamente. ¿no? Sí. Y entonces, claro, eh, seguir haciendo ejercicios y escalas y. Pues la verdad que no. La verdad que no me veo. No me veo porque hay otras cosas más importantes ahora mismo. ¿no? Sí. Que, y eso ya lo pasé. Entonces, ahora, por ejemplo, cuando yo tengo un concierto, pues lo que hago una semanilla antes pues es que cojo la guitarra, empiezo a tocar muy suave para no lastimarme las manos. Y cuando estoy así caliente, pues estoy practicando repertorio, por ejemplo, ¿no? sí. y siempre con el diálogo. Entonces, sí. cuando estoy así un poquito que ya tengo las manos calientes, pues, pues igual me hago una escala, una escala rápida, sí. y ya está, y sigo practicando relajado. Ah, funciona. ¿no? Una o sea, ráfaga. Una sí, ráfaga ¿no? sí. <risa> y entonces, eh, bueno, sigo y ya no le hago caso. O sea, sigo tocando ¿no? y a lo mejor pasa una hora y pico o dos y cuando me, cuando me apetece y hago otra escala. Sí. Entonces, cuando llego así, cuando llega la noche, prácticamente ya estoy bien de manos. Claro. Y entonces no, no, no necesito ese de, de trabajar ejercicios mecánicos y, y arduos que... que que, 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 que ya no me apetece ni, ni estoy en esa división, ¿no? Sí. Pero eh, sobre todo lo que hago es estudiar muy relajado, sin agobios. O sea, y las escalas las hago relajadas. Al principio no, no, no alcanzo la velocidad que yo cuando llevo dos o tres días, claro que no, porque no, no me estoy forzando. Y poco a poco la velocidad te va viniendo. O sea, nunca fuerzas la velocidad. No, no. Dejas que, es, que venga sola. Sí, sí, claro. claro. Porque es que te puede lastimar. Ya. Te puede lastimar. Y luego la guitarra suena, cuando toca relajado, suena más bonita. Suena de otra manera. Cuando estás tenso, la guitarra no suena bien. Por lo menos es lo que yo percibo en mí, ¿no? Claro. Y creo que, que hay que estudiar tranquilo, sin agobio, con tiempo. Es lo, es lo ideal para, para no crearte malos hábitos y, y poder expresarte y desarrollar todo lo que tú puedas llevar dentro. De hecho, a ver... Hay un poco un, un mal hábito generalizado uh -huh. que tú eh, aplicas totalmente lo contrario, ¿no? Cuando estás practicando un pasaje, llegas a un momento en que te equivocas uh -huh. 
Y lo repites, y lo repites, y lo repites. Cuéntame cómo, sí. cómo solucionas tú ese proceso. Bueno, esto es un poco como los perros de Pavlov, ¿no? Como la, como la campana y empiezan a salivar. Cuando estás tocando y hay un pasaje que te sale mal y fallas, generalmente es porque estás tenso, generalmente. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estás tenso y te pones a practicar esa frase, aparte de que te pueda salir mejor o peor, sí. pero lo que estás asimilando también es esa tensión. Y entonces eso te está quedando. Entonces, claro, tú estás practicando la frase, pero ya con la agonía y, y eso te está creando tensión. Entonces, ¿cuál es el, el método que yo utilizo? Bien, cuando estoy tocando, relajado, y hay un fallo, me paro. Analizo por qué. A lo mejor es un problema técnico de digitación, que, no, que, sí. que se me cruza el dedo de la mano derecha o algo. Entonces, analizo. Pero no repito, analizo. Busco poco a poco una digitación que me funcione. Y la pruebo poco a poco despacio, un poquito más de pizza, un poquito más de pizza, y cuando ya me está saliendo a la velocidad, pues digo, esto es. Ya. Pero no he, dijéramos, no, no he incorporado esa tensión. Claro. Sino a veces hay que parar y pensar. Claro, incluso me, me decías que el, el rol de, de la mente, de la escucha interna, la visualización, tiene un papel importante ahí. Sí, yo creo que sí. Yo, te lo comentaba antes también, ¿no? Sí, sí. A veces cuando he estado estudiando una obra, por ejemplo, eh, de pronto me, 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 me sorprende a mí mismo, ¿no? A lo mejor estoy pues eh, viendo una película y en ese momento sí. Sí, yo, yo me pillo a mí mismo y es como si me lloviera la música de la cabeza de lo que he estado trabajando. Claro. Es como una lluvia de música. Sí. Y entonces digo, o sea, pero si estoy ensayando inconscientemente, o sea, sin, sin yo ser consciente, ¿no? Claro. Y entonces es algo que, que, que siempre lo he tenido ahí, o sea, siempre, siempre me ha pasado, ¿no? Entonces, aunque no esté con la guitarra, sin yo querer lo estoy ensayando, ¿no? Eso es curiosísimo. Y, y bueno, creo que, que además es, es fundamental, porque no puedes estudiar una serie de horas porque físicamente no es no, 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 te, te va a hacer daño, ¿no? Si te pegas 8 o 9 horas cada día, claro. con la espalda se te pone... Y, y claro, cuando empiezas a tener más edad... El guitarrista de Notre Dame. ¿no? Claro, claro. Eso. <risa> Esa tensión se va sí. acumulando. Sí, sí. Entonces yo creo que hay que también tocar y hacer, hacer descansos. O sea, tocar una hora como mucho y hacer descanso y relajarte. Y cuando ya estés un poquito más eh, fresco, pues coger otra vez la guitarra y, y seguir practicando. Yo sí, tengo la filosofía esa del no agobio. No agobio porque luego se, se, se extrapola tu vida en general. ¿no? Y ap aprendes a agobiarte. ¿no? Y aprendes a claro. <risa> sí, al final, te agobias muy bien, ¿no? Sí, te agobias, te agobias, te agobias muy bien. <risa> Andrés se agobia, ¿no? Claro. <risa> Creo que es importante, ¿no? Creo que sí. es importante porque al final incluso puedes conseguir más. Porque... Si estudias con tensión, lo que puedes es eh, eh, pues, eh, coger una tendinitis o cualquier cosa que te va a impedir el poder disfrutar de, claro. de lo bonito que es la música. Y muchas veces es verdad lo que, lo, lo que hablábamos. A veces las manos pueden estar preparadas, pero como el coco no lo esté, al final también entorpece las manos. Entonces, claro. Claro. Como entenderse como esa unidad ¿no? que tiene que estar todas las clavijas de, del cuerpo, la mente, el espíritu, la emoción afinada. ¿no? Claro, en efecto. Y luego la guitarra es muy difícil porque yo siempre lo digo, ¿no? Los, cuando, cuando empiezas o, eh, o cuando no empiezas, o sea, la, los, los dedos son, la imagen que tengo como son como caballos salvajes, ¿no? Sí. Y entonces tú tienes que dominarlos. ¿Cómo dominas tú los dedos? Con el pensamiento. Entonces tienes que pensar lo que vas a tocar. Tienes que pensar qué sentido quieres darle a a las frases, cómo quieres expresar una cosa. Tienes que pensar eso. Sí. Vamos, o te conviene pensarlo, no es que tengas, si no quieres no lo piensas, pero te conviene pensar qué es lo que quieres primero. Claro. Y una vez que tú, que tú tienes un deseo y un objetivo, o sea, deseo tocar esto de esta manera, entonces lo único que te falta es la determinación de ponerte cada día hasta que consigas lo que tú estás escuchando en tu cabeza. Es interesante porque hay un libro de, de Daniel Barenboim que se llama Mi vida en la música. Sí. Y hay una, hay una parte del libro en concreto porque es muy autobiográfico y todo eso. Pero hay unas partes que entrega unas perlas muy bonitas y, y muy útiles. 
de cómo él concibe la música y el estudio de la música y, la, y el fenómeno musical, ¿no? Porque él uh -huh. decía, bueno, realmente la música nace y vuelve al silencio. Pero entre medio hay una facultad, dice que es de las cosas que uno no puede enseñar a un músico. Decía, que es cómo él concibe con su oído interior el sonido que quiere producir en el instrumento. Decía, sí. porque por más que yo le diga, por ejemplo, in al iniciar el concierto emperador de Beethoven en el piano, si él no es capaz de en su mente equilibrar las notas en el piano, claro. yo le puedo dar un millón de herramientas, de, de ligar, no sé qué, pero si eso no está, hay una parte esencial de la música que se va a perder, que tiene que Exacto. ser el concebir con tu oído interno antes de plasmarlo en el... En, en el, en, el, en el instrumento, que no sea algo por defecto, sino que sea concebido. Claro, que no hagas nada en tu música que sea mecánico, claro. en definitiva. Y entonces, para, para no hacer nada en tu música que sea mecánico, no conozco ningún otro método mejor que el, la educación del oído. Tú tienes que estar ocultando lo que estás tocando. Porque este es el mejor detector, es el mejor maestro. Claro. Para, eh, para hacerte, para autosuperarte. Porque es el que detecta cualquier mínimo fallo, cualquier mínima digitación que te está fallando, y, y, y el que no te permite que tú estés haciendo las cosas mecánicamente. Claro. Porque tú estás escuchando. Tú estás a la escucha desde el silencio interior. Sí. Tú estás escuchando para poder expresar. Y eso es y fundamental, más que las manos. El saber escuchar. De, pero de verdad, escucharte de verdad, profundamente. Y tú, por ejemplo, Cañe, cuando estás eh, trabajando algo que sea muy complejo mecánicamente, ¿te ayuda a veces en ni siquiera mirar, sino solamente escuchar a la hora de, de crear más fluidez eh, con el instrumento? Porque a veces puede suceder ¿no? que estamos trabajando un pasaje con la guitarra y estamos mirando todo el tiempo. ¿no? Mm. Y de pronto, tal vez cerramos los ojos y percibimos mucho más claramente a nivel la fuerza que se necesita, dónde tengo que acentuar, dónde tengo... Ahí tú, por ejemplo, tienes como un... Eh, algún tipo de disciplina o de forma de trabajar, a veces de conscientemente decir, bueno, voy a cerrar los ojos para todavía ir más allá eh, en la audición para perfeccionar una interpretación. Bueno, yo lo que, yo lo que hago es... Lo primero que hago cuando, cuando estoy practicando algo que es nuevo, por ejemplo, y, sí. y puede ser difícil incluso, ¿no? Yo lo que hago primero es imaginarme esa música dentro de un flujo, dentro de un contexto. Sí. En este caso, por ejemplo, estoy hablando de ritmo. Sí. Dentro de un flujo ritmo, ¿cómo, cómo quiero sonar sí. rítmicamente con esa frase? Sí. Entonces yo la escucho en mi cabeza, escucho, y entonces antes de dar ninguna nota estoy ya imaginándome ese, ese, ese flujo, ese flow. Sí. ¿no? Y entonces ahora yo empiezo a tocar esa frase. Entonces a lo mejor fallo. Pero bueno, no importa. Entonces si he fallado es porque estoy haciéndolo demasiado deprisa. Sí. Entonces bajo. Bajo ese, ese ritmo, lo hago más, más lento internamente. Sí. Entonces toco la frase. Cuando me empieza a salir, digo por aquí voy bien. Que no me sale, que haya un, algún enganche. Que, sí. No hablo de fallo técnico, de, sí, sí, sí. No, que haya un enganche rítmico, que no sí. fluye en ese momento. Sí. Eso para mí ya es un fallo, sí. aunque la nota esté limpia. Entonces, lo que hago es bajar más la velocidad sí. hasta que ese flow suene de manera natural, sí. que respire por sí mismo. Por supuesto, puede ser un fallo de digitación, entonces lo arreglo y lo... Sí. Pero una vez que ya a tiempo lento me está saliendo una frase difícil lo que hago es poco a poco ir subiendo ese, esa velocidad ese flow sí. entonces llega un momento que, que digo ahora entonces ya está sonando sí. ya la frase está preparada para cantar ¿no? entonces eso para mí es, es muy importante pero date cuenta que todo lo que te estoy comentando nace sí. de la, de, de, del pensamiento de la cabeza no, no, no nace de la guitarra claro o sea nace de, de yo primero saber hacia dónde voy con esa frase y cómo quiero expresarla y a partir de ahí eh, me dejo guiar por esa directriz que yo ya he creado antes en mi mente. No sé si me estoy explicando bien. No, to totalmente y, y yo creo que todo lo que hemos hablado son eh, perlas de conocimiento invaluables porque 
Es lo que te decía, por mucho que los guitarristas, la audiencia que nos, nos esté escuchando, conozca tu obra, no necesariamente conoce tu filosofía, tu forma de trabajar. Claro, claro. Y, y creo que es bastante generalizado en el mundo de la guitarra flamenca el machacarse, el estudiar muchas horas, el casi como forzar los resultados. Uh -huh. y, y eso lo único que construye, es verdad, es un peso que yo creo que cada vez se va notando o, o viene en lesiones, en frustración, en, en una psicología de, del miedo, eh, una sensación de impotencia, incluso como la falta simplemente de felicidad, de estar a gusto. Claro. De tocar a gusto. Lo que tú decías, ¿no? Soy de la filosofía del no agobio. Claro. Ni en casa, porque si no, el escenario es una proyección de lo que es mi cuarto estudiando en casa. Claro. Y eso es muy bonito que lo diga un maestro como tú. Porque, es lo que yo siento. Porque en ti uno ve resultados. Y digo, hostia, si Juan Manuel claro. si lo hace así, pues quizás me funcione. Claro. Y yo creo que además es muy... Eso que tú decías, porque claro... Eh, si tú estás, lo que, lo que haces si tú estás estudiando con tensión o agobiado es, es adquirir vicios innecesarios, no. irracionales además, porque, porque puedes pensar antes de, de llegar al vicio, ¿no? Hombre, quizá algún día no te sale porque no todos los días son fantásticos. Claro. Bueno, pues ahí dejas la guitarra y te vas a tomar eh, algo con los amigos. De, sí. ¿no? pero, pero al día siguiente quizá la coges y, y, y ya te, te sale eso que no que no te salía, ¿no? Yo creo que es, que es muy importante saber estudiar y saber que, que la música está en la cabeza. La música está en la cabeza. ¿Y tú crees, Cañi, que se habla mucho también en, en la guitarra? O sea, no, este guitarrista tiene facultades, este no tiene facultades. Este es cortito de aquí y este es largo. ¿Tú crees realmente que las facultades o... Si alguien es técnicamente limitado, pueda llegar a tocar bien la guitarra. Porque ese, esa es una cuestión... Todo el mundo sabe que hay que estudiar, que hay que trabajar. Mm. Pero también atrás de eso, hay una, creo una sensación de que... Eh, este guitarrista natural y ya está, o este nunca va a llegar a tocar. ¿Crees que a través del trabajo bien enfocado se puede mejorar? Mira, yo pienso que es un poco... Lo, lo que, creo que lo que me pregunta es un poco si con eso se nace o... Sí. O se hace, sí. ¿no? Algo así. Sí. Bueno, yo creo que, que es una cuestión innata ¿no? sí. y también es una cuestión eh, de trabajo. Eh, por ejemplo, de forma natural, por la naturaleza misma, nosotros tenemos pies y por cultura, zapatos. Sí. De forma natural, movemos los dedos y por cultura, cultura tocamos la guitarra. Sí. ¿no? Entonces, hay una cosa que, que para mí es, es muy, muy significativa, ¿no? Que cada persona, si desarrolla su talento, sea mucho, sea poco, puede llegar a tocar bien la guitarra. Porque tiene unas potencias, porque mueve los dedos y, y puede hacerlo, ¿no? Sí. Ahora bien, eh, tiene que tener muy claro que tocar la guitarra, en este caso, no es una cuestión de libertad de maniobra. Me explico. Yo puedo tocar la guitarra y una escala y tal, bum, bum, eso sería la libertad de maniobra. Pero hay una libertad más bonita, mucho más bonita, que no hace falta escala, ni hace falta nacer con un talento natural para picar más rápido, ni, ni nada de eso, sí. que es la libertad creativa. Sí. creativa en el sentido de estar creando y hay un guitarrista puede ser cortito de facultades pero tener una creatividad que ya no hace falta ni las escalas claro. ni nada ¿no? por eso siempre pienso que, que cuando se dice de alguien que es virtuoso generalmente se asocia con velocidad sí, pero algo la, mecánico sí pero la, vir, la virtud la, o sea, la virtuosidad sí. viene de virtud no de velocidad claro. entonces la virtud está en expresar en tratar de de, de crear algo que tenga valor, que sea valioso. ¿no? Sí. Y entonces yo creo que cualquier persona a su nivel puede crear eso. Puede crear eso. Ahora, claro, lo, lógicamente eh, habrá personas que tengan más talento que otras en ese aspecto de la vida, porque sí. pues, pues, por, por lo que sea. Pero, eh, claro, todo se puede, 
se puede trabajar y cada uno a su nivel puede llegar a lo más importante, que es utilizar esa libertad, esa potencia de, de, de mover los dedos para crear música, para ser creativo. Sí. Y ahí no hay escala, ni hay arpegio doble rápido, ni nada de eso. ¿no? Ahí hay simplemente pues, corazón, expresión y, pues en definitiva, lo importante. Cañi, la, la pregunta que te voy a hacer, eh, quizá a ti te resulte un poco incómoda, pero creo sí. que estás en, en plena posición de, de decirlo. Me gustaría saber eh, qué sientes que has aportado o que estás aportando a la guitarra flamenca. Pues mira, Pitu, yo no lo sé. Yo no lo sé. Eso yo creo que, que tampoco se puede saber ahora. ¿no? Yo creo que pues el futuro, generaciones futuras, pues, pues cuando miren atrás eh, podrán valorar lo que se está haciendo ahora. ¿no? Yo no lo sé porque yo cada día estoy... pues tratando de encontrar sonidos nuevos. Yo estoy metido en un, en, en un embolado, <risa> que es que no me da tiempo de... Y además no puedo, no puedo saberlo, porque es que ser objetivo contigo mismo, eso es imposible, ¿no? Por lo menos yo creo que en mi caso no puedo. No lo sé, Pitu, no lo sé. El tiempo lo dirá. Y en el caso, por ejemplo, eh, tú ya te ves dentro del flamenco orbitando en el flamenco, ¿cómo es tu sensación a día de hoy? Hombre, yo soy un guitarrista flamenco, además, muy enraizado. O sea, muy con los, dos, con los, con los pies en la tierra, sí. ¿no? muy enraizado. Lo que ocurre en mi caso, porque claro, yo de pequeño estudié también música clásica. ¿no? Entonces eso también es otro, otro pilar que me sustenta ¿no? sí. como músico. Entonces, eh, claro que sí, o sea, yo me siento guitarrista, guitarrista flamenco. Eh, y, y, y músico al mismo tiempo ¿no? y la suerte que yo he tenido es que yo empecé a tocar sin saber música suerte digo en el sentido de que de que pues eh, ahí tienes que interpretar tienes que porque no hay no hay un papel delante que te diga sí. entonces claro pues eh, lo que me ha permitido eso es pues es, es llegar a sitios que si no hubiera sabido música pues no hubiera no hubiera podido llegar pero pero claro esos dos pilares de la música flamenca y la música clásica están ahí. Y yo lo que trato también es, en ese aspecto, pues tender puentes entre, sí, sí. entre ambas músicas. ¿no? Pues todo, todo lo que sea positivo y constructivo, bienvenido sea. ¿no? Tú decías algo muy bonito, ¿no? que de alguna forma los, los compositores eh, nacionalistas españoles habían, se habían inspirado mucho en elementos del flamenco. Sí, y de alguna que... forma tú, desde el punto de vista de guitarrista flamenco, estabas devolviendo ese gesto, ¿no? Con todo ese sí. titánico trabajo que estás haciendo, porque es que no creo que no tengo un, un, un adjetivo adecuado <risa> y me atrevería a decir que gran parte de, de, del, del mundo del flamenco no es consciente de la labor eh, que estás haciendo, o sea, o sea trabajo, mm. trilogía de Granados, trilogía de Falla, el trabajo con Rodrigo, eh, que un poco abriendo un paréntesis justo venía en el ave también volviendo a escuchar ese ¿Sí? disco. Y justamente este tenía la sensación de que tú habías desaparecido. Solamente era la música. O sea, Eso es bueno. Ca Caña no. ha desaparecido. Está solamente el fenómeno musical. Que me parecía tan bonito lograr o sea, eso. Sea, ¿no? Y cuéntame eso. Eh, por, por una parte, desde ya tu, tu gran conocimiento de la obra de Albenis, tampoco que no hemos mencionado, y, lo, y estos otros compositores... Cuenta un poco de, desde tu punto de vista de guitarrista flamenco con formación clásica. Uh -huh. eh, ¿Qué sientes que han aportado y qué estás haciendo tú ahora para devolver ese gesto? Bueno, yo creo que los compositores, pues como tú bien has dicho, Manuel de Falla, Granados, Turín, Arbeniz y tantos otros que hay, sí. pues lo que hicieron en aquella época es inspirarse en el flamenco, en el folclore español, para gran parte de su repertorio. Sí. Entonces, claro, eh, a mí eso me, me llama mucho la atención porque tiene mucho que ver con el flamenco. Y un día, pues, eh, decidí... Bueno, la historia viene de Italia cuando estaba con Paco. Si quieres, te la cuento para sí, llegar Sí, claro, aquí. por supuesto. Bueno, sí, estamos eh, con José María Bandera y, y Paco Lucía. Estamos haciendo una gira en Italia. 
Entonces, claro, era para el disco de... Concepto, Esto, los 90, ¿no? O... Sí, 90, 91, por ahí. Sí. Entonces, eh, Paco iba a grabar el concierto de Gran Juez y me dijo, Juan, en la cara B del disco, porque antes eran los LP sí, sí. y aquello, ¿no? sí. dice, me gustaría, para que tenga, que tenga congruencia con la, la cara A, pues hacer algo clásico. Dice, ¿tú te atreverías a, a transcribir algo de Albeni? Digo, hombre, Paco, yo no sé, porque nunca he hecho una transcripción y menos sí. para este acontecimiento, ¿no? Pero, pero bueno, puedo intentarlo. Y entonces, bueno, pues ahí estábamos, eh, Paco, eh, en esa, estuvimos un mes en Italia y Paco iba conduciendo, <risa> y José Mari, sí. Pantera ahí a, al lado de copiloto, y yo iba atrás, en la incomodidad del asiento, pues eh, con la partitura del Venice y, y la guitarra en, en formato mesa sí. y escribiendo las, las, las <risa> notas para... Era muy gracioso la situación. Y, porque no y, había móviles sino claro, eh, selfies en bueno, seguro, claro. seguro y entonces claro pues eh, me, 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 me lo respeto a mano o sea todo 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 manual ¿no? Qué peor porque, por ejemplo recuerdo creo que era el, el puerto que estaba en Remo sí. Mayor y ahí no tiene escuelas al aire entonces tenía primero que transportarlo medio tono arriba a Re Mayor sí. para que tuviera cuerdas al aire para que todo fuera mucho más bueno con más resonancia y sonara mucho sí. más y fuera más, más guitarrístico, Sí, ¿no? más guitarrístico, en efecto. Entonces, bueno, pues eh, eh, yo estaba todo el día, hasta que llegamos al teatro, porque íbamos directo al teatro. Sí. Eh, estaba trabajando en la transcripción y teníamos el concierto. Y después del concierto, pues, eh, nos íbamos a cenar. Y cuando acabamos de cenar, ya Paco decía, de postre nada, vámonos a... No, no tomamos ni postre. Vámonos al, al, a, la, a la suite. A, sí. a la, la suite Iberia. A la suite Iberia, sí. <risa> Vámonos a trabajar. Sí. Y entonces, eh, claro, eh, yo todo lo que había trabajado, la línea de pago, la línea de José María y la línea mía también. Pues, sí, sí, sí. Entonces, pues, eh, una forma de hablar. Yo los, los orientaba a ellos, ¿no? Claro, esto claro. es lo que, lo que he hecho hoy, esto claro. para, que, para el disco, ¿no? Entonces, cada uno se lo grababa y se lo aprendía. Qué arte. Entonces iba, claro, casito a casito, y yo también, claro. pues, escribiéndolo y, sí. y digitando mi parte y tal. Entonces, esto era eh, así, un día y otro y otro y otro durante un mes. ¿no? Entonces, claro, yo acabé exhausto. Yo acabé, eh, pero después, cuando lo grabamos en un estudio en, en Cinearte en Madrid, sí. eh, no, nos quedamos los tres flipados, ¿no? porque había quedado muy bonito. Porque no, no, nunca tocábamos juntos. O sea, lo que tocamos juntos fue ya en el estudio. Claro. No teníamos tiempo de tocar, porque era sí, sí, sí. un viaje sí, viaje sí, también. Para, ¿no? claro. En efecto. Y entonces, eh, bueno, salimos muy contentos de esa experiencia. Y ahí pues, eh, yo ahí pensé, digo, oye, esto ha quedado bien. <coughs> digo, pues, si transcribiera toda la, toda la suite Iberia de Albeniz completa, pues sería muy, muy interesante. Total, que me embarqué. Me embarqué en, el, en la transcripción de la suite Iberia, pero con una condición que yo me puse a mí mismo, porque yo, ante una decisión de transcribir la no suite Iberia... No voy a usar cejilla. No, no voy a usar... No, esa, esa era, esa era una, sí. Pero la otra era que lo que yo iba a hacer era respetar la tonalidad de cada pieza de la suite claro. en, en, la obra, en, la, en la obra original. Eso, claro. Porque pienso que un compositor cuando compone eh, está haciendo un, un arco melódico en cada tonalidad. Sí. Entonces, si el primero lo hace en do mayor y el segundo en fa, por ejemplo, ese do mayor de la primera pieza con el, do, sí. el fa mayor de la segunda, algo tendrá musicalmente que ver porque sí. el compositor lo ha querido así. Entonces, yo tenía dos, dos opciones, no más. Entre, entre la opción práctica, subirlo al tono que me fuera sí. más cómodo, o la opción ética o moral, Mano partía, ¿no? Mano partía, en efecto. Y entonces preferí complicarme la vida, pero hacerlo... Claro. El, y crecer como músico. Y, y crecer como músico y respetar la tonalidad. Claro. Eh, y claro, es un, mucho más hándica porque, porque no tienes cuerdas prácticamente al aire, ¿no? Pero salí muy contento de esa experiencia, sobre todo por lo que yo aprendí. Sí. Porque claro, tienes que degranar la obra. Tienes que saber armónicamente qué está pasando en cada momento con los contrapuntos tiene que eh, cuando está en un estilo fugado cuando bueno en fin toda la, toda la parte técnica ¿no? sí. y entonces eso pues eh, fue la verdad que 
una lanzadera para seguir transcribiendo por el hecho de, de devolverles a estos grandes músicos eh, ese gesto que tuvieron con el flamenco, sí. de, de inspirarse en él y, y, y yo tocarlo con una guitarra flamenca y luego también por el hecho de que yo estaba aprendiendo mucho. Claro. Entonces ese será el mejor libro de teoría, sí. a, las, a las obras de los compositores, ¿no? No, hay, sí. no hay mejor libro que ese. Y entonces ahí empezó ya cuando... cuando Transcribí pues, obras de Falla, de, de Albeni, de Granado, y en fin, pues... Eh, el Carlatti. Está, es Carlatti, sí. Mm -hmm. Ahí en, Carlatti, en... sí. Sí, sí. sí. También... Bueno, Carlatti también se, se, se inspiró mucho en, la, en lo que pasaba, en la, la, la música que se tocaba en la calle. Sí. Y tiene ciertas reminiscencias y, y ciertas cadencias que, que, que suenan como a la cadencia andaluza. ¿no? Bueno, en muchas sonatas, sí, tiene sí, quintas sí. y pico. Cañi, ¿y, ¿y en qué sientes que ha cambiado tu visión de la guitarra flamenca después de todo este baño de música de los compositores nacionalistas? ¿En qué sí? ¿La, la visión? Eh, sí, en, en, en que, ¿cómo ha cambiado tu visión de la guitarra? O sea, porque me imagino que es de alguna forma cuando no lo, estos telescopios de los años 80, hemos captado una galaxia, ¿sí? y, 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 hemos captado un billón de billones de galaxias, ¿no? Sí. Eh, yo creo que en, en tu cabeza de músico, incluso alguna vez te escuché decir en una entrevista, claro, yo podría componer una falseta eh, por bulerías al estilo de Albene, porque entiendo su lenguaje. ¿no? Claro. Eh, eso, ¿cómo, se han, ¿Cómo se ha enriquecido tu visión del flamenco o de la guitarra flamenca con todo este trabajo que estás haciendo? Bueno, el... Ten en cuenta que, que, que ha sido muchos años analizando partitura, sí. transcribiendo. Entonces, lógicamente, eso te, te modifica, ¿no? Te, te modifica tu forma de, de entender la, la guitarra. Y también a veces te, te modifica de tal manera que a veces dan menos notas para conseguir el sonido que, que estás buscando, ¿no? Sí. Y, lógicamente... Es algo, es una escuela de aprendizaje que, que no ves la, la. Pues no solo la guitarra, ¿eh? la música. No la, no la escuchas igual porque hay una cosa que subjetivamente tú puedes escuchar en, en un músico, ¿no? A ti te puede gustar mucho sí. una obra. Y esa es una valoración subjetiva. Y luego hay, hay otra evaluación que ya no es subjetiva, es externa. Sí. Te puede gustar una obra y en la evaluación puede decir, bueno, pues esta obra es menos compleja armónicamente, sí. o más compleja, o, o melódicamente está más enrevesada o menos. O... Entonces, claro, eso ya es algo externo, eso es el contenido, ¿no? Sí. Y claro, pues el, el ver la música desde ese punto de vista, algo que me gusta y encima puedo analizar ese contenido y ver qué valores objetivos ocurren en esa música es también una panorámica pues eh, muy amplia, una panorámica que te permite eh, pues, ver muchos paisajes al mismo tiempo. Y eso me lo ha dado las transcripciones, porque lógicamente tienes que analizar y, y pasar por, por caminos que nunca habías transitado. ¿Y, ha, ¿Y has sentido, por ejemplo, la necesidad de abordar un trabajo parecido con Bach, por ejemplo, o con otros compositores? ¿O de momento tu enfoque va en el en este tipo, en esta línea de compositores. Sí, de momento estoy con los compositores españoles que se han inspirado en el flamenco, pero no descarto, porque me gusta mucho bajo, entonces no descarto que, que algún día pueda hacer una transcripción de bajo y, y con sumo respeto, pues, pues hacer una interpretación a mi aire de lo que yo, claro. de lo que yo ahí pues dialogo con esa escucha de bajo. Cañe, yo, bueno... Podría tenerte aquí 400 millones de horas porque tengo 200.000 preguntas. Pero voy pregunta, a ir a, al cuestionario del guitarrista, ¿te parece? Venga. ¿Guitarra blanca o negra? Negra. ¿Postura para tocar? Bueno, generalmente con la pierna cruzada y a veces con el... Hasta que se duerma, ¿no? Hasta que se, hasta que se duerma. <risa> ¿No te ha pasado nunca de se se salir pasa? a saludar ahí? Qué fatiga, se pasa, ¿eh? Luego, ¿cejilla moderna o tradicional? Si es que utiliza, porque creo no, que ya no utiliza. ¿no? no suelo utilizar cejilla, pero 
Bueno, si, si la utilizara, eh, preferiría la moderna. Yeah. Mucho más práctico, hacer así ya está. ¿Afinador? Sí, utilizo en, en la cabeza de la guitarra uh -huh. un afinador. Luego, uñas naturales, gel, porcelana. Mm, naturales. Naturales. ¿Y largas o cortitas? Cortas. Luego, nylon o carbono. Nylon. ¿Media, alta o baja tensión? Baja. Baja. ¿Y ¿Eres disciplinado? Cuando tengo proyectos, sí, soy muy disciplinado. Muy disciplinado. Eh, porque... Pero claro, siempre tengo proyectos. Entonces, <risa> sí, soy disciplinado. Claro, quizás no en sí con la guitarra, sino en la música. En ¿no? efecto, en efecto, claro. sí. ¿Diurno o nocturno? Suelo ser nocturno. <risa> aunque cada día me gusta más el día. ¿Sí? Sí. Nocturno rehabilitado. ¿no? Sí. <risa> ¿Haces ejercicio? Sí, ando cada día 5 o 6 kilómetros en la cinta. ¿Qué te gusta comer el día de un concierto? Bueno, pues como, pues, pues normal, la verdad que no, no varío mucho mi, mi comida habitual, ¿no? Me como un, un solomillo, tampoco sin cargarme mucho ese día, ah. pero si me quedan 5 o 6 horas para el concierto, como normal. ¿no? Tampoco ¿Qué? hago, no hago, otra cosa que creo que es importante, sí. no hago del día al concierto algo especial de, oh, no, no. O sea, como, como otro día normal. Es un día sí, más. Es un día más, sí. ¿Y te pones nervioso antes de salir a tocar? Nervioso, nervioso, no. Pero hay cierta inquietud controlada. Sí, pero, pero cuando salgo al escenario, cuando piso el escenario, ya estoy, desde ese momento ya estoy en, en modo diálogo con el modo diálogo. Bueno, eso un poco lo hemos hablado antes, pero ¿qué haces media hora antes de salir al escenario? Pues estar relajado en el camerino, sí. sin tocar, solamente un poquito antes. Eh, hago pues, cuatro escalas y cuatro aspectos para, para estar bien de manos y, sí. y ya está no, no, no suelo ser bueno, no suelo ser, no, no soy de estar repasando el camerino como te dije antes sí. ¿no? ¿y un consejo para las manos frías? pues eso es complicado <risa> en Japón hay unos cacharritos que se llaman kairos sí. que se ponen en el bolsillo y van muy bien para, para las manos frías pero yo creo que, bueno, pues si, si tienes manos frías, pues ¿qué, ¿qué puedes hacer? pues calentar poco a poco hasta que se te caliente y y con eso, pues, salir. Esta pregunta la, siempre la hacía acompañar o tocar solo, pero a ti te la voy a preguntar. ¿Componer o interpretar? Las dos cosas, pero me gusta más la composición que la interpretación. Oh, tres discos de guitarra que te hayan marcado. ¿Tres discos de guitarra? Sí. Que ¿Sea flamenco marcado? o no? Igual. Bueno, pues podría decirte... Por ejemplo... Fuente y Caudal, porque es un disco que, que yo transcribí, sí. nota a nota, y además tengo, le puso mucho, mucho cariño, y, y ese pues eh, sería uno de ellos. Eh, luego pues eh, las variaciones Goldberg de, de Glenwood, sí. en especial la, la, la que grabó en el año 81, Eran con plena madurez. Entonces, que es mucho más lento. Sí, todo. sí. Además, sí. Creo que hay vídeos por ahí en YouTube. Tan, que... tan, ah, Dios. Qué personaje. Sí, porque es algo religioso. <risa> o sea, es, está, está totalmente, es otra forma, sí, es sí, otro, sí. otra forma de entender la música. ¿no? Y está ahí muy interesante verlo en YouTube porque está totalmente transportado. O sea, está ese, es, está, es que está dialogando ahí, pero. Ese está aquí, aquí. Sí, está metido. O ese ese vídeo que hay, ¿no? Que está tocando Bach. Y para y empieza. Sí, sí. Y, y sigue. Increíble. Y continúa con las manos. Es increíble, increíble. Está lo, un, sí, 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 un loco sí. de los buenos, ¿no? Y un control de. de, de... Increíble. Y, y uno más. Y uno más, pues, por ejemplo, un disco que me llamó mucho la atención ya de otra música es eh, Gaucho de Stilidan. Mira. Ese disco es, está lleno de sorpresas. Gaucho de Stilidan. Mira. Ese disco está hecho... Yo no lo escuché. ¿no? Es pues una maravilla. Si lo escuchas te vas a quedar sorprendido porque no te esperas lo que viene. Es algo... Otro disco también que me... Bueno, ya te... Son tres, sí, pero bueno, te digo... igual, te igual. Tutu, Tutu de Miles Davis, por ejemplo. Sí. Del 86, creo. Sí. Ese es un disco también... Bueno, muy bonito. Muy bonito. ¿Y tres artistas que te hayan marcado? Bueno, por supuesto, Paco Lucía. Sí. Porque no solamente ha sido el... el el trabajar con él en su música, sino el, el, el haber compartido pues 10 años mm. 
charlando y siendo amigos de él, ¿no? Entonces, claro, sí. eso musicalmente, eh, si hablamos de musicalmente, pues eh, Paco de Lucía, un artista sorprendente. Eh, yo creo que Glenn Gould también. Y, y luego Miles, Miles Levis. Sí. Es un que hasta empezó desde el bebop hasta su, <coughs> el final de su vida estuvo siempre creando e incluso inventando sí. una forma de musical, ¿no? de entender la música. Un sueño por cumplir con la guitarra. Pues yo creo que iría a tocar a 200 países. <ríe> He ido a muchos, pero ¿Sí? me gustaría llegar a 200. Me quedan poquitos ya. ¿Y por qué tocas la guitarra? Porque me gusta. Porque me gusta. ¿Y cuál es tu misión? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Pues mira, no me planteo... Tengo muchas cosas que hacer y, y lo el presente y la verdad que no me planteo el sentido tradicional de, de misión. ¿no? Eso suena como... No, pero sí te puedo contar una, sí. una cosa que para mí fue una enseñanza. El día que, bueno, pues que fuimos todos los amigos de Paco Dulcía a darle el último adiós sí. al cementerio, yo era uno de los que portaba el féretro. Y te puedo decir que en ese momento yo pensaba la persona, la persona de Paco. Sí. Yo no pensaba en la música de Paco, yo pensaba en la persona, lo buena persona que había sido y, y lo el, la buena vibración que transmitía siempre y con esto que te cuento pues me gustaría que los que me llevaran <risa> estuvieran pensando en mí como persona más que en mi música qué bonito sí de verdad de verdad esa lección la aprendí ese día Mira. y yo pensaba cómo era Paco no lo que había hecho y eso es lo que te puedo, lo que te puedo contestar. Bueno, Caña, yo darte las gracias porque no, por favor. para mí es, esta entrevista, de, tal vez tú no seas consciente, pero ha sido un referente para mí desde que empecé prácticamente en la guitarra. Sí. Eh, es realmente bonito, para mí parte del camino de buscadores, del poder sentarme y charlar así de forma tan, tan amena y tan nutritiva. Es un regalo de la vida. <risa> bueno, Así. la verdad, yo estaba muy a gusto también porque <risa> bueno, tú eres una persona maravillosa <risa> y, y contigo es fácil. Todo <risa> lo haces fácil. La verdad <risa> que me he sentido muy a gusto y espero que, que la gente que nos esté viendo pues también se lo pase bien con este diálogo. Seguro que, que sí, tenido. estoy seguro. <risa> Cañi, muchas gracias. Gracias a ti. <risa>